在爱情已被孤独以南的方向，是你我初次相遇的地方。那里有最甜蜜的土壤，那里有我们的故事与酿。爱情。可以受伤，可以沧桑，但在爱情以北的地方，不可以迷茫。爱情可以倔强，可以顽强，可以疯狂，但在爱情以北的地方，不可以假装。爱情以北的地方。我们的向往。不管是你不愿意娶她的女儿，还是她不想嫁给你。结果都是，他不好。所以呢，我的宝贝儿子，你就安心吃饭。今天最该担心的人是同知行，因为明天将决定，他是我们的对手，还是伙伴。没事啊，妈咪，依念怎么会拒绝我呢？对不对？放心吧。嫁给我儿子，我不会亏待他。妈咪已经准备了一份大礼物送给他呢。怎么送来呢，爸爸？哦，还没。陆子，那我们先走了。好，明天见。再见。耀美哥。你怎么进来的？我的脸就是通行证啊。明天就是九月四号了，你一定很紧张吧？听说在这一天你要和华彩对着干。你又想怎么样？你应该知道，沈康奇已经找我去参加华彩旗舰店的宣传活动。但是如果你愿意的话，我随时可以在你们杨浦路的卖场出现。条件就是，我要离开同一年，然后跟你在一起。是吗？这是你说的。你不是已经答应嫁给沈康琪了吗？啊，你怎么可以这样对你的未婚夫呢？这是我们两个人的事情，你可以不用管。如果我不答应呢？那你就再也没有翻身的机会。那我们明天就拭目以待吧。你，莹莹，以前的事情就让它过去吧，我们重新开始新的生活。我这个人不会后退，只会前进。既然你已经放弃了我给你最后的机会，那就不要怪我翻脸无情。
，你最近变化不小。好，说吧，有什么话就都说出来。依依的生日马上就到了，我这个当叔叔的怎么也应该拿出点诚意来，我要送给侄女儿一份生日大礼。我把我的股份卖给陆向北了。你把陆向北弄到了完美集团，多次的提醒你，可你就是不听。依依当着所有人，决定不嫁给陈杰西，你不觉得当时他就乱了吗？他输得很惨。弟弟，你不该背叛我，纯寒失望，我玩完了。你把公司的钱全部赚走了，尸体回到了北京。我这么做不能是明哲保身，留得清楚，不怕被拆手。我的哥呀，你的赌胆真够大。可是你忘了，婚姻是需要实力的。能啊，婚姻和爱情充满友情啊。嗯，是吗？你那么喜欢杰西？嗯，哎，可是我看他没有死心的样子，没有我的份了。我就怕他、啊、破坏你嘛。你放心，过了明天一切都会没事的。哎呀，看来明天非比寻常啊。当然了。明天呢，先到卖场开业庆典，然后晚上是晚宴，再然后。来了，欢迎光临。别忘了，我也是华彩的一员。今天赢的一定是我。你赢亲自出马，那陆向北再有本事也赢不过我的。哎，今天的头版头条啊，一定是我们。哎，什么声音？董事长，对面来了一辆消防车。什么情况？难道说还没重新开业就又着火了？董事长，过来这边看一下。哎哎哎，怎么回事？怎么？过
位观众，我就在完美集团的卖场。众所周知，这个卖场前不久刚刚经历了一场火灾，今天是他们重新开业的第一天。完美集团请来了消防人员为我们现场演一次火警练习，让我们去采访一下完美集团的负责人顾向北先生。呃，各位都应该知道了，我们的卖场呢曾经经历过一次火灾，损失非常惨重，所以我们从中吸取了教训。今天很荣幸，请到了专业的消防人员，为我们做一次消防演习。一方面是希望给我们的工作人员一个警醒，另外一方面呢是希望可以给各位市民示范一下怎么在火灾里逃生。听说陆总为了这次卖场的开业，还请来了一位助阵的嘉宾。的确是的，要不我们进去看看。就这么熟了，妈，那个录像本请的是一样。哦，莹莹，没关系，这次是意外。对啊，你不要计较这么多。中国明星这么多，他找别人也是意料之中的事。没想到他早就计划好了，他宁愿请别人也不会请我，我真是自取其辱。莹莹，你也不差啊，外面这么多粉丝等着你呢。莹莹，别生气，你跟康琪，对不起。我不太舒服，我先走了。莹莹，你干什么？我刚刚已经够丢人的了，你还出来看我笑话？不管别人怎么看你，反正我是不会嘲笑你的。你别说了。我在里面每一分每一秒都是煎熬，这有什么大不了的呢？也许你觉得无所谓，可是我不喜欢被人比来比去。这件事一定不能就这么算了，我一定会让陆向北好看。你真的要报复陆向北？除非他跟我道歉，求我回到他身边，否则我会让他更难受。莹莹。喂，向北，姐出警报，英英走了。英，知道了。那接下来我怎么做？呃，哎，你帮我去一念生日宴会的那个会场看一下吧。我已经找了一家公关公司去安排。明白，这就过去了。好。谢谢啊。这次多亏了你的帮忙，要不是亲眼看到你，我都不知道陆向北有一位这么像明星的朋友。这次多亏了你的帮忙，真的非常感谢。能帮到陆向北是我的荣幸，他是我一位最特别的朋友，我祝福你们。谢谢，不客气。那路上慢点啊，来，拜拜，拜拜，拜拜。请坐。哎，你不是说有人想买这个店吗？人呢？啊，他平时挺忙的，这些事儿都是我帮他打理。你放心，您开的三百万，我朋友都准备好了。师傅，好多钱啊！你的朋友不准备还还价吗？我朋友在乎的不是钱，况且我
第一乐说：“您这么急着把店推让出去、啊，也是感谢金吉勇。既然我们双方都这么有默契，不如就尽快交易喽。”可是，哎呀，别可是了！你看张小姐那么有诚意，把钱都带来了，签约吧。娘妈，我朋友都已经在合约上签好字了。下只要你肯签字，我们就一手交钱，一手交店。哎，怎么全是英文啊？师傅，要不找陆经理回来看看，一念也行，他英文好。不用的，要是他们两个人知道了，咱们这个店就卖不出去了。你说的对，既然你已经把钱带来了，这么有诚意，我就签吧。的文件，你先看看。谢谢了，杨妈。好，谢谢。好。一念需要你，我需要一念，你也需要我。难道你想把完美拱手相让给杰西卡，然后带着那笔钱远走高飞，当一辈子的逃犯吗？这件事，你让我好好想想。一念生日之前，我希望你给我一个答复。卖场开业的那天，我也要看看你的实力。一言未定。就说我不在，说我出去了，你让他。我来了，你就别躲了。三太太，我这儿正准备出门呢。啊，给三太太倒杯咖啡。怎么回事？我的话你没听到？给三太太倒杯咖啡。三太太需要咖啡吗？虽然我在国外住了那么多年。我还是比较喜欢喝普洱茶。佟之行，你就别再为难我的人了。的人。佟一念的生日会准备的怎么样了？都准备好了，晚上七点开始。非常好。哼，闹了半天，他是你安排在我身边的人。好啊。我早就跟你说过，这个位置早晚都是我。这些年来，你对公司做的一切我都一清二楚。没错，他是我的人。对不起，董事长，很感谢您这么多年对我的信任。您在开曼群岛注册那家公司，还是我亲手办理的。你可知道为什么今天我一个人过来？因为我真的不希望我的儿子看到他未来岳父的这副丑态。这些年来，你对完美集团做的好事真的不少，可坏事你也做尽了。同志，我对你真的很失望。你把公司弄得体无完肤，如果消息传了出去，别说是业界第二，恐怕一夜之间就被挤出家电市场了。我师傅早就提醒我，说你们岑家的人心机太多，可我还是低估了。尽管如此，岑太太，这个位子我也不会轻易让给你。你把公司的亏空补上了再说吧。哼，如果我能有钱填上这个窟窿，还会在这坐以待毙吗？实话告诉你，那笔在海外的投资现在血本无归。这一点，我的秘书里的人，他应该很清楚。其实。你也不是完全没有棋子在手，我可以给你一个最后的机会。
只要今天晚上的宴会，你的女儿宣布嫁给我的儿子，今后我们还是朋友。尽量往那边放，然后出口不要堵住，让客人进来。好的，马先生。这么早就有客人来了。小马哥，这么巧。其实我真的没想到你会是陆向北的人呢。嗯，这宴会还没开始，你是不是来早了？是来太晚了。早知道的话，我就应该早点回国嘛。这样陆向北。就没有机会跟我争一年了。我已经跟你们的上司打好招呼了，这里不需要你们，你们可以离开了。孙杰西，你搞清楚，这里是完美的地盘，而且这家公关公司也是我们自己人。什么自己人？我已经把这里给包下了。今天是我未婚妻的生日，我要亲自布置会场，所以这里也不需要你了，小马哥。请你离开吧。董叔叔，我看到电视了。怎么样，还满意吗？当然，非常满意。那么。有了一个这么能帮忙的女婿，我还担心一个杰西卡吗？啊！<笑>谢谢彤彤。哎，找你找半天，来喝点东西吧。嗯，谢谢彤秘书，我自己来。哎，这是我应该做的吗？哎，从来没试过这么辛苦还这么开心，今天算是大获全胜了。哼，那怎么样？跟着。这么有才华的领导，是不是很过瘾啊？当然了，我们今天算是做到了小鱼吃大鱼。这么小小的一间卖场，就赢过了对面的华彩旗舰店。身为完美一员，我还挺自豪的。不过呢，跟着这么优秀的领导工作，很辛苦的。那怎么办？要奖励呢。<笑>嗯，我给你那个戒指呢，在啊，看看，每天都戴着呢，看看，看一下，啊，还好，保存的还算不错，有点褶。喂，每天都戴在身上的，我知道，哎，不好，这这样放在你那儿太危险，放盒子里吧，放盒子里面好，安全。嗯、你什么时候放进去的？头一年小姐。
你也没换呢？你没换啊？那赶快去换吧。那你等一下，有人来接我，一会儿用会见好不好？行，我回去把我的战袍换上。嗯啊，嗯，好了，好了，走了。嗯。喂，爸。一，爸爸很想见你，你能回来一下吗？什么事啊？你要还当我是你爸爸，你现在就回来。我有重要的事情要跟你说。发生什么事了呀？爸爸，小美不是说卖场的事你特别高兴吗？是。本来我应该高兴的，可是这些事儿对我来说已经不重要。重要的是，爸爸想见你，能见你最后一面，爸爸就心满意足了。什么意思啊？我越听越糊涂了。我只等你三十分钟，希望你不要带任何人来。我只想见你一个人。我马上回来。西带了一帮人来，想搞破坏。哦，行，呃，我马上过来。外公，要去哪儿啊？今天是一念的生日。小梅，如果你坚持要去同一念，你一定会后悔的。莹莹她不会放过你的。外公，不管以后发生什么事情，我都不会后悔的。永远都是我最亲爱的外公。我走了。哎。这干嘛呀？吓死我了！女儿，我知道你会回来的。依依，爸爸问你，想你妈妈吗？我也想啊。一周姐。妈妈已经离开我们十几年了。爸爸这一辈子只爱过两个女人，一个是你妈妈，另一个就是你。记得你妈妈在临终前躺在病床上，一只手紧紧的拉着我，想要跟我说什么。半天只说了两个字，依依。我知道他心里在想什么，但是对你放心不下，于是我跟他说：“你放心，依依有我，不管发生什么样的事情。”端端的，突然想起说这个了。依依，人的一生会犯很多错误，但有些错误是不能犯的，一朝起错，全盘皆输。前几年
，我在海外做了一些投资，可是因为金融危机，害得我血本无归。不但没赚到钱，还欠了一屁股债。爸爸现在已经是走投无路了。爸，没关系的，什么事我们可以一起想办法。你可千万别瞎想啊！爸爸要是有个三长两短，那依依可怎么办啊？现在能救我的，只有岑杰西的妈妈岑太太。唯一解决的办法，就是你离开陆向美，嫁给岑杰西。爸爸，你为什么要阻止我的幸福啊？让我嫁给一个我不爱的人呢？那好，都是我的错。既然你不想帮我，我也不想麻烦你，我自己解决。一直等着你，爸，别抢！你放手，爸爸，你干嘛呀？什么死不死的？生意不行了，大不了我们把房子、车子都卖了，大不了我们从头再来嘛，有什么要死的呀？我和陆向美商量商量，我们两个努力工作，还养活不了您啊？从头再来，哪那么容易？从一个家电厂的小学徒混到今天，一个董事长，我花了二十多年的时间。宁可死，也不愿意求别人，也不愿意服输，所以爸爸现在只能求你，爸爸求你离开陆小梅，嫁给岑杰西。那就要葬送我的幸福吗？你还是不敢离开他。你认为他很爱你是吗？是。你错了，他一直都在骗你。他来完美集团是为了报仇。骗取你的心，就是为了打击我，置我于死地。他不会这么做的。那好，你自己听听吧，是他亲口说的。我承认，我进完美是为了报复你，报复佟家。一开始，我势利有一点，根本不爱你，一直在欺骗你，一直都在利用他的善良。杀了依依，你太单纯了。他一直在欺骗你，他根本就不爱你。他不会骗我的。你要是还不信，他自己问你叔叔吧大哥，叔叔，爸爸说的是真的吗？你爸爸终于告诉你了，爹，叔叔早就告诉过你了，让你离那个人远一点，可你就是不听。你知道吗？陆向北这人简直就是卑鄙无耻。啊，他为了进入咱们完美，为了讨好你爸爸，他呢？他就要挟人家沈康吉的姐姐，啊，逼得人家沈康吉的姐夫退出了家电协会副会长的竞选。还有更明显的，陆小北和他那个外公，那简直就不是人。人家岑太太老公就是被他们活活气死的。他为了打击你爸爸啊，想方设法欺骗你的感情。啊，我都怀疑当初你跟沈康吉分手啊，是不是他搞的鬼？是真的吗？可是，你也不能永远做一只温顺的小绵羊，是吧？陆小北这个人简直就是一条披着人皮啊，不，披着羊皮的狼。啊，对了，他还逼着我签署了那个股份转让协议，非逼着我把我的股份转让给他。这件事，裴阳公也在场，估计他外公也知道了。他们一家人没一个好东西。说得好，这番话深得我心。慢慢吃，我说过这一餐我请。嗯，多谢岑太太。这家牛排真地道
你要坚强点，爸爸也是没办法。我不相信他会这么说。你要清醒点，陆向北不会爱任何人，因为他心里只有恨。他的目的就是完美集团董事长的位置，你不能再被他骗下去了。不可能的。那他为什么还要向我求婚呢？难道这一切都是假的吗去参加宴会、啊？对啊，我都忘了。英年邀请我们参加宴会，不过没关系，我可以帮你打扮打扮。哎呦，好了好了好了，你不要打扮我了，把你自己打扮漂亮点吧，省得带出去给我丢人。怎样？觉得我挺好的。卖嘎腿儿啊！这还叫挺好的？早知道我直接请个男生当徒弟。哎呀，我去看看这个钱藏在哪儿。莹莹，你约我出来有什么事儿吗？外公，我告诉你一件事情，你不要吃惊啊。怎么了？你听，你不是说有人想买这个店吗？人呢？啊，他平时挺忙的，这些事儿都是我帮他打理。你放心，你开的三百万，我朋友都准备好了。是娘吗？外公，您别着急，继续听。好多钱啊！哎呀，这个鬼子，哪一个地方放钱呢？哎呀，哎呀，箱子里全是东西。哎呀。没想到吧，梁妈把餐厅卖了，而买主就是我。梁妈她把餐厅给卖了，但我听向北说过，这个餐厅对她很重要，是她过世的丈夫留给她的，她怎么会把它给卖了呢？我不管她是什么原因，谁让她老是撺掇向北哥和佟一念在一起的，我咽不下这口气。现在好了。我有了这张王牌，如果他肯站在我这边的话，那餐厅我双手奉还；如果他不愿意，那就不要怪我翻脸无情了。莹莹，虽然我很赞同你把向北夺回来，可
和你这么做，是不是太过分了？过分，外公，您不知道，向北哥对我做的事情，那才叫过分呢。我现在已经顾不了那么多了。箱子夹层里有一封信，是向北妈妈写给向北的。你看，宝宝亲亲，亲生妈妈写的。嗯，哎，我们打开看看吧。哎哎，这是写给我儿子的，别人不许看。哎呦，又没有封口，你不说我不说，谁知道啊？而且电视上不都这么演的吗？说不定里面有藏宝图，叫你的餐厅就不用转让了。看一下，看一下。哎呦呦呦，财迷心窍。这是向北妈妈写给向北的，我要给儿子保存好，谁都不许看。这不是为你好吗？不看不看不看不看。依依，你准备好了吗？咱们该出发了。爸爸。我想自己待会儿。我知道，你心里还是放不下的。爸爸，你能不能先出去，让我自己待一会儿啊？要不这样，过了今天晚上，我的意思是，先让我对付了岑太太，咱们再想别的办法。看着你这样，爸爸心疼。爸爸，我是同志行的女儿，我叫童一念，这点是不会变的。陆向北是我们童家的敌人，也就是我的敌人。可是，生日宴会马上就要开始了，我们没有时间了。我知道，爸爸，我能不能出去一下？这样，一个人出去，我会担心的。你放心，我不会有事的。我答应过您，我不会做傻事的。这样，不管你去哪儿，我让司机送你过去。嗯。先生，这件花您还满意吗？好、啊，一念不喜欢玫瑰，他喜欢的是百合。再过一秒，我可能就要。崩溃，忍不住的泪水依旧枯萎。什么是我要的结果，一无所谓。现在只想放下一切，安静的睡。梦中的梦，曾经无数次。去追，可最终的选择一路向北，最后什么样的结局已无所谓。现在只想丢掉狼狈，不再后退。为爱回归，这种心情那么纯粹，脱掉虚伪，找到真实，才最珍贵。为爱回归，把最初的自己找回，你的安慰是最后。